。这一关的名字叫抓住机会，但是这个机枪射手为什么看起来一脸不屑的样子啊？这一关是来自奋斗收获，他说一个机枪打十个三爷、五个二爷、五个大爷、五个白眼、五个红眼。那为了让大家看得更清楚呢，我直接打开透视，僵尸按照顺序摆放，前面是十个三爷。我寻思这个关卡不是很简单吗？机枪打不过任何人，但是我们可以直接樱桃开局就行了，直接炸六个。哎，你看这一下不就开局成功了吗？我们要抓住敌人的弱点，狠狠地给其致命一击。现在我们有倭瓜，有毁灭锅。我看一下啊，直接从橄榄球僵尸这里砸怎么样？对吧？直接砸三个出来。二爷解封不要怕，咱们毁灭菇在收拾他。OK， 现在哎呦掉了三张卡片了。这橄榄球僵尸吃了一个毁灭菇，咱们就不怕他了。随便用磁力菇和高坚果挡一下。OK， 下面两个嘴哥的话可以吃掉二爷和三爷。哎，那这样一来的话，你看啊，这两个寒冰菇都没地方用了。现在我们可以先打一个三叶吧，这火炬拿来也没什么用，火炬随便摆在第四路吧。那你有没有想过啊，这个阵法其实就是打二爷和大爷的，咱们对吧？把前面的二爷和大爷打光了之后呢，咱们就可以打巨人僵尸。咱们机枪射手是可以移动的，那可移动的植物打巨人僵尸，那不就是跟闹着玩一样吗？哎，你看，还来了一个猫尾草，那不就更简单了？有倭瓜，咱们就可以再砸一个巨人僵尸和橄榄球僵尸。哎，丢小鬼，那不是给卡片吗？咱们先把这个一路的巨人僵尸给套路了，然后接着打第五路。哎呦，这橄榄球僵尸给了一个魅惑菇，那咱们有魅惑菇直接让二爷回去，那第二路不就直接解决了吗，兄弟们？你看，有二爷的帮忙，这打的就快多了。三路就剩了一个红眼巨人僵尸，我机枪射手都不忍心去套路他了，兄弟们，咱们就硬打。我的天哪，这个巨人僵尸掉了四张卡片，什么情况？那直接把第四路也给开完呗。向日葵，咱们卡车的樱桃我都懒得用了，啊，不然说我欺负这些僵尸。那最后剩两个巨人僵尸，那就没什么悬念了呀。这很简单啊，一把过，那有很多人就不服了。人家没说机枪射手可移动啊，是吧？那我寻思机枪射手不可以移动的话，你给我这机枪射手有什么意义呢？起码咱们再打一次。好，这次呢，咱们就机枪射手不可以移动啊，我还是一样的樱桃开局，直接炸六个。我的天哪，这是几个加农炮？哦，不是，这是地车王，两个地车王。我还以为三个加农炮呢，那三个加农炮的话，游戏就直接结束了，兄弟们。有加农炮的话，游戏就简单了，直接把三路二爷 boss 给打掉，然后把四五的铁门僵尸直接给干掉。有嘴哥，有樱桃，还有真哥，哇，这一波僵尸又没了，兄弟们，有加农炮和樱桃，三路的巨人僵尸肯定是逃不了了。这个大帅咱们直接放在这个位置，是吧？现在我们好像是不能打了，对吧？一二四五路都不能打了，三路也不能打了。现在我们可以来赌一下，二爷吃大帅走三路我不怕，二爷吃大帅走五路那不是正中下怀吗？那有了反向双发的话，咱们可以把三路的巨人僵尸给打了。有樱桃和加农炮，红眼巨人僵尸真的不算什么。咱们又等了一个加农炮和樱桃，那有了加农炮和樱桃，橄榄球僵尸和白眼巨人僵尸那就是菜，基本上这一关就没什么悬念了。来，咱们五路一样的啊，樱桃加玉米加农炮，直接带走橄榄球僵尸和巨人僵尸啊！虽然掉的植物不怎么样，但是打一个红眼巨人僵尸我是不怕的。其他几路的话，道理都是一样的，樱桃加玉米加农炮，我就不过多的展示了，咱们就直接的把这一关乖乖的给拿下。所以这一关机枪射手可移动还是不可移动，这影响都不大，最主要的是这一关太简单了。